ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಾಬಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭೇಟಿಯಾದ ನಿರಾಣಿ ಕೋಪ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಮನೆಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಾಲಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನದಾಫ್ ಪಿಂಜಾರ್ ಸಂಘದಿಂದ ಆಗ್ರಹ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ದಿನಾಂಕ ಒಳಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಜನರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಶಾ ಐವಳೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಯಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಅಡಿಪೈರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಬಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ಸಿ ಎಸ್ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂದಾಡದ್ವ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾವಾಮಧ್ಯ ಅಸ್ನಾರ್ಯಾ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ನಾರ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂಜೇಸ್ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಸಾಠಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿಸಲ ಕಿಂವ ತ್ಯಾ ಜನತೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ ಕರಾಯಿಸಾ ಹಾ ಛೋಟಾಸಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರತ ಆಹೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾತೂನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಾವಾಮಧ್ಯ ಅಸ್ನಾರ್ ಜೆ ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಹೆ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ನಾಡದ್ರೋಹಿ ಎಂಇಎಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ಸೇವೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ತಂದುಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಎಸ್ ಬಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರೀಡೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೀಶ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಕಡಬಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಸ್ಟಗಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಬಿಎ ಮುಲ್ಲಾ ಕಿರಣ್ ಗಣಚಾರಿ ಚಂದ್ರು ಕೋಲಾಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆರಿತೀರಾ ತಂಡದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರಿತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಕಾರರಿಗೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಜಾಣ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪರಿಶೀಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲತ್ರ ಹೋಗಿಕೊಂಡಿರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾಮಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ಕುಸ್ತಿಗಿರಿ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಂಬ್ರಾ ಕುಸ್ತಿಗಿರಿ ಕಮಿಟಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಸಾಂಬ್ರಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮವು ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಸಾಂಬ್ರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಬ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಂಬ್ರಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ಕುಸ್ತಿಗಿರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹರ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸುಳೆಬಾವಿ ನಿತಿನ್ ಚಿಂಗಾಳಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಲಾಯಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಗೋಟೆ ಶೀತಲ್ ತಪ್ಪನಾಚೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು ಶೇತಕರ್ಯಾನಿ ಸುಮಾರೆ ಸಾಡೆ ಆಠಶೆ ಎಕರ್ ಜಮೀನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಹೆ ತಾಸಿ ಯಾ ವಿಮಾನತಳಾಚೆ ನಾಮಕರಣ ಕರ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾ ವಿಮಾನತಳ ಕರಣ್ಯಾತ ಯಾವೆ ತಸೇಚ ಜರ ಕುಠಲ್ಯಾ ತರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕಾಚ ನಾವ ಜರ ದಿನ ಯಾತ ಅಲ್ ತರ ತ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೈನಿಕಾಚ ನಾವಾಬರೋಬರ ಸಾಮ್ರಾ ಹಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರಾವಾ ಹಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಟಾಳು ನಯೆ ಅಶಾ ಮಾಗಣಿಚೆ ನಿವೇದನಾನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯ ನಾವೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ್ಯಾ ಆಜ ದೇನಾರ ಆಹೆ ತಸೇಚ ಗಾವಚ್ಯಾ ಖೇಳಾಡೂಂಸಾಠಿ ಮೈದಾನ ಉಪಲಬ್ಧ ಕರಾವಾ ಯಾಸಾಠಿ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರ ಕರಾವಾ ಶೇತವಾಡಿ ಜಾಣ್ಯಾಸಾಠಿ ರಸ್ತಾ ಜೋ ಪುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಣ್ಯಾತ ವಾಹನ ಗೆಲೆಲಾ ಆಹೆ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಸಾಠಿ ನಿಧಿ ಮಂಜೂರ ಕರಾವಾ ಆಣಿ ವಾಯುಸೇನಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಾ ನಾಮ ನಾವಾತ ಹಿ ಸಾಮ್ರಾಚಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರಾವಾ ಅಶಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಗಣ್ಯಾ ಆಮಚಾ ಸಾಮ್ರಾ ಕುಸ್ತಿಗಿರ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿನೆ ಆಜ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರ್ಯಾಂಕಡೆ ಕರಣ್ಯಾತ ಏನಾರ ಶ್ರೀ ಗುಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಂಕನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಕಂಡಿ ನಗರದ ರಮಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಗುಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಂಕನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಅವರಾತ್ರಿಯ ಅಮಾವಾಸಿಯ ದಿನದಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾದೇವಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಾಳಿ ಇರಬಹುದು ಇರಬಹುದು ಕಂಕನವಾಡಿಯ ಭಜನಾ ನಾಳೆ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗಿನ ಎಂಟರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಿಲ್ವಾಚರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಸವ ಆ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾತ್ಮರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕರಡಿ ಬಾಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಮೇಳ ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಗಂಟೆಕ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುಬರು ಸೌಕರ್ಯ ಏನೇನೈತ್ರಿ ಹೋಗುಬರು ಸೌಕರ್ಯ ಏನೈತಿ ನಡಗಡ್ಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಆದರೂ ಕಂಕನವಾಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬೋಟ್ ಇರ್ತಾವ ಶಿರುಪಾಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವ ಗುಡಿಯಿಂದ ಈ ನಡಗಡ್ಡಿಗೆ ದಾಟಲು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ನಾವಿನ ವ್ಯ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜಮಖಂಡಿಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ ನದಾವ್ ಫಿಂಜಾರ್ ಸಂಘ ಜಮಖಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಂಜುಮನೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಆನಂದ ಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಮೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ರಾಜು ಪಿಸಾಳ್ ರಾಜು ಮೇಲಿನ್ಕೇರಿ ರವಿ ಬಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಾಮುನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ನಾನು ಗೋಪಿನಾಥ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಯಿತು ಏನೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರ ಮೌಂಟು ಮೌನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ಯತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬಾಲಕಿ ಏನೈತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೀನ ಕೃತಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಂದಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಐತಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಷ್ಠಾಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ತನಿಖೆ ಆಗದೇ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಇದು ಹೋರಾಟ ಇದು ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೈತಿ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ನಮ್ದು ಏನು ಒತ್ತಾಯ ಐತಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ತಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮೌನ ಇಸ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ವ್ಯತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗೈತೆ ಅನುಮಾನಿಸದ ಕೊಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಕಿಸಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆದರೂ ಸುದ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಳಿತ ಇದೊಂದು ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಟೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಈ ಬಾಲಕಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋರಿಗೂ ರಂಜಾನ್ ಬಿ ನದಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿಗೆ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಡನೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಒಂದನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶರಣಪ್ಪ ಸುಣ್ಗಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಿತು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ವರಿಷ್ಠರು ನೀಡಿದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಉಪಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಉಪಮೇಯರ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ವರಿಷ್ಠರು ಉಪಮೇಯರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು ವರಿಷ್ಠರ
ಸಿಎಂ ಕೋಪ ಶಮನ ಮಾಡಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವಾಸಗುರು ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ನಿರಾಣಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕ